எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க டாபிக் வந்து வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு வெட்டுக்கிளியா அது என்னையா பண்ணிட்டான் இது ஒரு டாபிக் நீ எடுத்துகிட்டு வந்து பேசுகிறேன்ட்டு நினைக்கிறீங்களா இதே வெட்டுக்கிளிகள் தான் போன வருஷம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட மூணு புள்ளி ஆறு லட்சம் விளைநிலங்களை வந்து அடித்து துவம்சம் பண்ணியிருக்கு இது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க உலக மக்கள் தொகையில் பத்து சதவீதம் மக்களோட உணவை வந்து தட்டி பறிக்கிற அளவுக்கு வீரியமான விஷயம் அதனால தான் நான் இந்த டாபிக் எடுத்து பேச வந்திருக்கேன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜஸ்தான் மட்டும் இல்லாமல் எல்லை மாநிலங்களான பஞ்சாப் குஜராத்லேயும் கிட்டத்தட்ட இதே நிலைமை தான் இந்த வெட்டிகளில் வந்து எந்த நாடு வழியாக படையெடுத்து வருதுன்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதோட குணாதிசயம் என்னன்னு பார்த்துடலாம் இந்தியா பாதிக்கப்பட்டிருக்க இந்த வெட்டிக்கிளை என வந்து டெசர்ட் லோக்கஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க பாலைவன வெட்டிக்கிளிகள் இந்த பாலைவன வெட்டிக்கிளிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட கிழக்கு ஆப்ரிக்காலேருந்து இந்தியா வரைக்கும் கிட்ட பதினாறு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு நிலப்பகுதியில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கு இது எப்போ ரொம்ப அதிகமாக காணப்படும்னா வெயில் காலங்கள்லேயும் குளிர் காலங்கள்லேயும் தான் இது அதிகமாக ஆக்டிவாக இருக்கிற காலங்கள் சராசரியாக இந்த வெட்டுக்கிளியோட வாழ்நாள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதம் தான் குளிர் காலம் வந்துச்சுன்னா அது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மாதம் வரைக்கும் உயிர் வாழும் அதுங்க எப்போவுமே வந்து கூட்டமாக தான் படையெடுத்து வரும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு மட்டும் நாற்பதுலேருந்து எண்பது மில்லியன் வெட்டுக்கிளிகள் வரைக்கும் படையெடுத்து வரும் ஒரு வளர்ந்த வெட்டுக்கிளி வந்து ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக இரண்டு கிராம் வரைக்கும் உணவு உட்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கணக்கு போட்டுக்காங்க ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு நாற்பது மில்லியன் வெட்டுக்கிளிகள்னா ஒரு நாளைக்கு இந்த நாற்பது மில்லியன் வெட்டுக்கிளிகளும் எவ்வளோ உணவு உட்கொள்ளணுன்றதை மட்டும் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் இது ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இது கிழக்கு ஆப்ரிக்காவில் டிசம்பர் மாதத்தில் படையெடுக்க ஆரம்பித்து இந்தியாவை வந்து அடையும் போது வந்து மே ஜூன் மாதம் ஆயிரும் இந்த ஆறு மாதங்களில் மட்டும் எவ்வளோ விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்படும்ட்டு கணக்கு போட்டு பாருங்கள் முதல்ல இது கிழக்கு ஆப்ரிக்க நாடுகளான எத்தோப்பியா சோமாலியா நாட்டிலேருந்து கிளம்பி செங்கடலில் ஒட்டிய சவுதி அரேபியா ஓமன் அப்புறம் தென்னாசிய நாடுகளான ஈரான் பாகிஸ்தானை கடந்து இந்திய எல்லையோர மாநிலங்களான ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் குஜராத்தை வந்து அடையுது இது படையெடுத்து வந்தாலும் இதில் ஆபத்தான பெரிய விஷயம் என்னென்னா அதோட இனப்பெருக்க எண்ணிக்கை தான் இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து வீரியமாக இனப்பெருக்கம் பண்ணும் இருபது வெட்டிக்கிளிகள் வந்து நானூறாக மாறும் நானூறு வெட்டிக்கிளிகள் வந்து பதினாறாயிரமாக மாறும் நல்ல மழை பெய்கிற ஈரப்பதமான மான மண் இல்லைன்னா களிமண் நலத்தில் தான் இது வந்து அதிகமாக இனப்பெருக்கம் பண்ணும் இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து முட்டையாக இருந்து வளர்ந்த வெட்டிக்கிளையாக மாறுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலுலேருந்து ஆறு வாரம் வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம் அடுத்த மூணு வாரத்துலேயே வந்து அது முட்டை பொறிக்கிறதுக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும் இந்த மாதிரி தான் வந்து அதோட இனப்பெருக்கம் வந்து மிகவும் வீரியமானது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதிகமான இனப்பெருக்கம் நடக்கிறதுனால வந்து அதோட படையெடுப்பை வந்து கட்டுப்படுத்துறது மிகவும் கடினமான விஷயந்தான் நம் நாட்டு அரசாங்கமும் வந்து இதை முறையாக கண்காணித்து அது படையெடுத்து வர்றப்ப பூச்சி மருந்து தெளிக்கிறது வந்து வழக்கமாக பண்ணிட்டு வராங்க இருந்தாலும் அதோட படையெடுப்பு வந்து வருஷம் வருஷம் அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குது விவசாயிங்களாலும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவங்களால பண்ண முடிஞ்ச விஷயம்லாம் வந்து ஒளி எழுப்புறது இல்லைனா நெருப்பு காட்டி விரட்டுறது தான் அதிகபட்சமாக அவங்களால பண்ண முடியும் இதை கட்டுப்படுத்த முடியாதான்னா கண்டிப்பாக முடியும் இப்போ அரசாங்கம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத விட இன்னும் ரெண்டு மடங்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நிபுணர் குழு அமைச்சு அது ஒரு திட்டம் போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்னும் அதிகமாக கட்டுப்படுத்த முடியும் இது மட்டும் இல்லாமல் அது படையெடுத்து வர நாடுகள்லேயே வந்து அது அதிகம் இனப்பெருக்கம் பண்ணுற நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் தான் பாகிஸ்தான் வந்து ஆனால் பெருசாக அக்கறை காட்டுறதில்ல இதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதில்ல அவங்க அவங்க அதிகபட்சமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது படையெடுத்து வரும்போது தான் பூச்சி மருந்து தெளிக்கிறது அப்புறம் சில இதில் கட்டுப்படுத்துகிற திட்டம்லாம் செயல்படுத்துகிறாங்களே தவிர அது இனப்பெருக்கம் பண்ணுற காலத்தில் வந்து சரியான நடவடிக்கை எடுத்தாங்கன்னா இன்னும் கட்டுப்படுத்த முடியும் இது ஒரே ஒரு நாடால் மட்டும் சாதிச்சிட முடியாது இந்த பாதிப்புக்குள்ளான எல்லா நாடுகளும் ஒரு குழு அமைச்சு அதுக்கு அதுக்கு நிதி ஒதுக்கி இதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் இதை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான தகவல் தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த தகவல்லாம் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இது போல் மேலும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி